এই গোসল করে কানটুপি পড়লে এই এই অবস্থাটা হয় আগামী তিন দিন লাগবে চুল ঠিক হতে তিন দিন এরকম খারাপ হয়ে থাকবে হ্যাঁ সেটা এই শিক্ষা হয় না এখন আমার ইয়ে মুভি দেখলাম কি বলে আলোচিত সময়ের দুইটা ইন্ডিয়ান মুভি বলিউডের মুভি বলতে পারতেছি না কারণ একটা হচ্ছে বলিউডের একটা হচ্ছে টালিউডের পাঠান এবং আর 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 সো দুইটাই হইতেছে ঐতিহাসিক মুভি ঐতিহাসিক মানে এই না যে হিস্টোরিক্যাল হিস্টোরিক হ্যাঁ সো হিস্টোরিক্যাল মুভি অবশ্যই এটা আর আর আরটা আর হিস্টোরিক দুইটাই হিস্টোরিক এই কারণে যে ইতিহাস ভঙ্গকারী রেকর্ড করছে দুইটাই পাঠান আমি এই ইন্ডিয়ার অন্যতম গ্রোসিং মুভি সম্ভবত থার্ড গ্রোসিং মুভি এভার এবং যে পরিমাণ সময় বাকি আছে এখনও তাতে করে হয়তো বা হাইস্ট ক্রোসিং মুভি হয়ে যাবে হয়তো সো এটা ওই হিসেবে হিস্টোরিক মুভি এবং রেকর্ড টেকর্ড ভেঙে ফেলছে সব সারা ইন্ডিয়া তোলপাড় করে ফেলছে দেশে দেশের বাইরে আর 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 প্রথম ইন্ডিয়ান মুভি হিসেবে প্রচুর গ্লোব কি অ্যাওয়ার্ড ট্রেন এটা একটা খুব প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড টেওয়ার্ড পাইছে তারপর একাডেমি অ্যাওয়ার্ড মানে অস্কার টস্কার পাইলো প্রথম ইন্ডিয়ান মুভি হিসেবে অস্কারে গান জিতছে পরিচালনার জন্যে জিতছে হচ্ছে কি আর একটা বললাম প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড সেরকম সো দুইটাই হইতে হচ্ছে খুবই হিস্টোরিক কাছাকাছি সময়ে মুক্তি পাইছে নাও রোজার মাস শুরু হয়ে গেছে আমি কি রোজার মতো হিন্দি সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছি না না এটা রোজা শুরু হওয়ার জাস্ট আগে আগে দেখছি এই পরশু দিন দেখলাম হচ্ছে পাঠান অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি দিছে সে অ্যামাজন প্রাইমে আমার অ্যাকাউন্ট আছে সো নগদ দেখে ফেললাম তো মুভি দুইটা নিয়ে আপনারা যদি কেউ দেখে থাকেন তো ভালো না দেখলে কিছুটা স্পলার দিব আর দেখবেন কি না দেখবেন কি না যা বুঝলাম না আসলে যে পরিমাণ হাইফ হচ্ছে পরিমাণ হাইফ হওয়ার মতো কী মুভি দুইটা সেটা হচ্ছে প্রশ্ন রাইট এটার উত্তর যে কী বলবো আমি বুঝতেছি না কারণ প্রথমত পাঠান তো পুরোপুরি সস্তা ইয়ে সিনেমা যদি বলি আর কি যে কেমনে না বলে যে ইয়ে সিনেমা আর কি মানে দর্শক কেমনে বলে একটা ওয়ার্ড আছে না মানে দর্শক প্রিয়তা প্রিয় সিনেমা আর কি সিম্পল সস্তা দর্শক প্রিয় সিনেমা এই টাইপের নাথিং ইন ইট না স্টোরি না অ্যাকশান অ্যাকশান এখন আপনি বলতে পারেন কি বলেন অ্যাকশানের জন্যই তো এই পাঠান এত বিখ্যাত হলো আপনি বলতেছেন অ্যাকশান এখন দেখেন যারা পাঠান দেখছেন তারা রিলেট করতে পারবেন একমত হদমা না হন অ্যাটলিস্ট ফলো করতে পারবেন কি বলতেছে আর যারা দেখেন নাই তারা তো দেখবেন সো এখন বিপদ হয়ে গেছে কি আমরা যখন আগে থেকে একটা পারসেপশান নিয়ে যাই একটা প্রি কনসেপ কনসেপশান নিয়ে যাই তখন দুটা ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে এক্সপেকটেশান যদি অনেক বেড়ে যায় তখন ভালো হইল আমরা আন্ডার ওয়াম থুই আর একটা হচ্ছে যে প্রি কনসেপশান নিয়ে যাওয়া রাইট হয়তো ভালো মুভি হয়তো আপনার ভালো লাগতো কিন্তু আরেকজন বলছে ভালো না এই জন্য আপনি মনে হয় ভালো না রাইট সো এরকম একটা প্রি কনসেপশন নিয়ে গেলে সেটা সো দুইভাবেই কাজ করতে পারে নেগেটিভলি প্রি কনসেপশান নিয়ে কোনো যে কোনো কিছু অ্যাপ্রোচ করার রেজাল্ট ভালো হয় না আর কি বেসিক্যালি সো প্রি কনসেপশান নিয়ে দেখলে হয়তো আন্ডার ওয়েলমটি হবেন কিন্তু যদি প্রি কনসেপশান ছাড়া দেখতেন সেক্ষেত্রে কেমন লাগতো পাঠানোর কথা যেটা বললাম একেবারে টিপিক্যাল অ্যাকশান মুভি নাও এখানের মধ্যে আমি হচ্ছে পাঠান দেখার আগে প্রচুর ইয়ে দেখছি দর্শকদের হচ্ছে মতামত দেখছি ইউটিউবে যখন পাঠান মুক্তির পরপর সো দর্শকদের মতামত দেখার ক্ষেত্রে আমি যেটাকে খুব সিরিয়াসলি প্রায়োরিটাইজ করে দেখছি সেটা হচ্ছে যে সিনেমা হল থেকে বের হওয়ার পরপর দর্শকরা কী মতামত জানাচ্ছে রাইট কারণ নানান ফ্যাক্টর তারা এগুলো ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায় পরবর্তীতে মতামত যারা মাত্র সিনেমা হল থেকে দেখে বের হইল তাদের র ইমোশনটা কি ওইটা 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 ওইটার জন্য প্রচুর ইয়ে রিভিউতে আপনি ইউটিউবে গেলে এরকম শত শত ভিডিও আছে সিনেমা হল থেকে বের হয়েছে হয়েছে তখন জিজ্ঞেস করছে মানুষকে যে কেমন লাগছে তো সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সকল ইন্ডিয়ানদের কয়েকটা কয়েকজন পাইছি যে যারা বলছে যে ভালো লাগে নাই বেটার হইতে পারতো নানান রকম সমালোচনা করছে ফর দ্য মোস্ট পার্ট কয়েকজন এক্সকিউজ মি তো যেহেতু নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্টের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখছে শুধু প্রশংসা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তার মধ্যে একটা এক্সেপশনাল কিছু ধরেই নিয়েছিলাম রাইট না মুভির স্টোরি লাইনের কথা যদি আগেন বলি মনে করেন যে সেই টিপিক্যাল ভারত আর পাকিস্তান পাকিস্তানের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতেছে সানি দেওল ববি দেওল ইয়ে দেবগান অজয় দেবগান এরা মিলে হ্যাঁ হ্যালো ইন্ডিয়ান তার এখনও ভিশনটা বড় হইল না আমেরিকার ছাগলগুলো আবার নাই কি এই অ্যালিয়ানদের হাত থেকে সারা পৃথিবীকে রক্ষা করতেছে এটা আরেকটু মানে লার্জার একটা পার্সপেকটিভ নিয়ে আর ইন্ডিয়ানগুলো হচ্ছে পাকিস্তানের হাত থেকে ইন্ডিয়ানদের রক্ষা করছে সারা দেখানো ছাড়া এলিয়ানদের হাত থেকে তোর আমেরিকানগুলোর মতো পৃথিবীকে রক্ষা করে একটু নানা 
পাকিস্তানিদের সাথে ওদের পাকিস্তান আফগানিস্তান এই আর ওই হুজুর ইয়ে বানাইতে হবে একটু ইয়ে বানাইতে হবে মুসলমান আর প্রচুর কমিউনাল হইতেছে হারমোনি মেসেজ দিতে হবে মুক্তি দেখলে পচে গেছে এগুলা প্লিজ প্লিজ পচে গেছে এগুলো সময় এভাবে নষ্ট করা না আমাদের প্লিজ পৃথিবীতে এখন কত ডাইভার্স স্টোরির মুভি হয় কত ডাইভার্স মেকিংয়ের মুভি হয় এখন তার ওই দিন নাই যে শুধুমাত্র সিনেমা হলে গিয়ে বড় পর্দা আমি চোট দেখলাম একটু কি বা টিভি বিটিভি যা দেখে লোকটা কি তাতো না এখন নেটফ্লিক্স আছে এইচপিও আছে বিদেশি চ্যানেলগুলোতে অ্যাক্সেস আছে নতুন টেকনোলজি আসছে মানুষজন আরও ইনোভেটিভ চিন্তা ভাবনা করতে শুরু হয়েছে কম্পিটিশান বাড়ছে যে কারণে এখন মানুষ বাধ্য হইতেছে ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং কাজ প্লট থিঙ্কিং মেকিং নিয়ে হাজির হইতে এই সময়ে সেই সব প্রস্তাব পচা জিনিস আর কত আচ্ছা যা হোক সো স্টোরি লাইন ইস ওই ঘোরার ডিমের পাকিস্তানের আফগানিস্তানের সাথে ইন্ডিয়া মাকে রক্ষা করে বেড়াইতেছে আর কি আচ্ছা গেল আর এইরকম টিপিক্যাল মুভি আমাদের অনন্ত জুলিল বাংলাদেশ অনন্ত জুলিল যেসব মুভি বানায় টিপিক্যাল স্টোরি লাইনে যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করতেছে অ্যাকশান মুভি মানে হইতেছে সন্ত্রাসীরা প্লট করতেছে সেই এই সন্ত্রাসীদের হাত থেকে আপনি ওই যে কী জানি বলে ওই যে ধুমের মতো আর কি আপনি বিল্ডিং এদিক দিয়ে ঢুকবেন ওই দিক দিয়ে ঢুকবেন নানানভাবে সিকিউরিটি ব্রিজ করবেন করে ছিনিয়ে নিয়ে বের হয়ে আসবেন এই ঘোরার ডিমের এই জিনিস আপনি যদি গল্প ওয়াইজ প্লট ওয়াইজ যদি আমি পাঠানকে বর্ণনা করি এই জিনিস ইন্ডিয়া পাকিস্তান আফগানিস্তান সিকিউরিটি ব্রিজ করে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে আসতেছে এখন এই সিম্পল স্টোরি লাইন যেটা আমরা দেখতে দেখতে বুঝে গেছি এটাকে আপনি কীভাবে টুইস্ট দেবেন এটাকে টুইস্ট দেওয়ার বুদ্ধি হচ্ছে এইমাত্র আপনি দেখাবেন যে দীপিকা পার্কুন আপনার সাথে কাজ করতেছে এক সেকেন্ড পর দেখাবেন যে দীপিকা পার্কুন শত্রুর হয়ে কাজ করতেছে আবার দুই সেকেন্ড পর দেখাবেন না না দীপিকা পার্কুন আসলে আপনার হয়ে কাজ করতেছে হার কত ভাই এগুলো আচ্ছা গেল এই ক্ষেত্রে সে পাঠান সামারাইজ করলে হ্যাঁ এই এগুলাই হয়েছে দেখাইছে আর আপনি যদি বলেন যে ও তাইলে নিশ্চয়ই নতুন নতুন কিছু দবস আছে তাহলে অ্যাকশান সিকুয়েন্সগুলো নিশ্চয়ই খুবই মাটনাঙ্গা টাইপের কিছু না সেটাও মাটনাঙ্গা টাইপের কিছু না দেখেন এই যে মিশন ইম্পসিবল মুভি তারপর এই যে জেমস বন্ডার জিরো জিরো সেভেন সিরিজের মুভি ওই মুভিগুলোতেও কিন্তু স্টোরি আছে অত খারাপ স্টোরি না ভালোই স্টোরি লাইন প্লট আছে মোটামুটি ফর দ্য মোস্ট পার্ট এগুলো সে অ্যাকশান দৃশ্যগুলো দেখতে মজা লাগে রাইট এবং সেখানে আসলে কিন্তু নতুনত্ব থাকে এই এম আই তারপর এই জিরো জিরো সেভেন জি অ্যাকশান দৃশ্যগুলো এগুলো দেখলে কিন্তু আপনি আঁতকে ওঠার মতো এবং নতুন নতুন যেমন প্লেন থেকে জাম্প জাম্প দেওয়া প্রথম যখন অ্যাকশান মুভিতে প্লেন থেকে জাম্প করা দেখাইছে আমরা সবাই আঁতকে উঠছি রাইট প্লেন থেকে জাম্প করতেছে আর অদ্ভুত অবস্থা তো তারপর এই জিনিস পচে গেছে তাও সিজিআই দিয়ে প্লেন থেকে জাম্প করা পচে গেছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে প্লেন থেকে রিয়েলি জাম্প করা এই জিনিসটা না একটা করে না টম ক্রুজ সেটা করছে সে সত্যিকার অর্থে প্লেন থেকে জাম্প করছে এবং সেটার যে মেকিং এগুলো মানে অদ্ভুত অন্য লেভেলের কাজ করবো ওইগুলো জানলেই আপনার দেখতে ইচ্ছে করবো ওই মুভিটা যে রিয়েলি এগুলো করছে রিয়েলি তো টম ক্রুজ হচ্ছে প্লেন থেকে লাফায় পড়ছে এবং ভোরে শুটিং করছে একদম ইয়েতে ইয়েতে আপনার হরাইজনে সূর্য উঠতেছে একটা স্কাইল্যান্ডটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন তারপর টম ক্রুজ যে হেলমেট পড়ছে হেলমেটের ভিতরে এরকম করে লাইট ছোট লাইটের ব্যবস্থা রাখছে জানি তার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনগুলো দেখা যায় যে ক্যামেরাম্যান সে সেও ডাইভ করছে করে টম ক্রুজকে কাছ থেকে ভিডিও করছে এবং দৃশ্যগুলো জম্পেস হয়েছে জমাট হয়েছে রাইট সো প্লেন থেকে ড্রাইভ করা যখন পুরানো হয়ে গেল তখন নতুনত্ব আনছে টম ক্রুজ দেখে মজা লাগছে ইন্টারেস্টিং লাগছে অ্যাকশান দৃশ্য হইলো মজা লাগছে খুবই এক্সাইটিং লাগছে আচ্ছা তারপর লাস্ট ইয়ে মিশন ইম্পসিবল টম ক্রুজগুলো সে প্লেন এই ইয়ে করতেছে ফ্লাই করতেছে সে টার্মেক থেকে দৌড়ে প্লেনে উঠছে এবং চলন্ত প্লেনে ঝুলে আসে টম ক্রুজ এবং এগুলো কোনোটা স্টান্ট না সিজিআই না রিয়েল জিনিসপত্র এগুলো শুনলে জানলে আপনার এক্সাইটিং লাগবে এগুলো দেখার সময় আপনার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাবে যেগুলো সব রিয়েল সিজিআই না তারপর টপ গান ম্যাভেরিক যেটা প্রচণ্ড আলো রন্তুল্য রিসেন্টলি টপ গান ম্যাভেরিকের প্রত্যেকটা স্টান্ট টম ক্রুজ নিজে করছে এবং এত স্পিডে প্লেন যায় যে প্লেনের হঠাৎ করে যখন স্পিড বাড়ে এরকম চামড়া টামড়া সব ভাঁজ হয়ে পিছনে চলে যায় চোখ টোক উল্টে যায় এত স্পিড এত জি ফোর্সের কারণে গ্র্যাভিটির ফোর্সের কারণে রাইট অ্যাক্সেলারেশনের কারণে এগুলো কোনোটাই সিজিআই না কোনোটাই মেকিং না প্রত্যেকটা রিয়েল টম ক্রুজ নিজে ইয়ে চালানোর সময় টম ক্রুজ এমনিতে ফ্লাই করতে পারে লাইসেন্স আছে ওর হেলিকপ্টার চালানোর সম্ভবত ফাইটার প্লেন চালানোর লাইসেন্স ছিল না সেই মুভির জন্য শিখছে কত হাজার ঘন্টা ট্রেনিং করছে করে এগুলো করছে ক্যামেরা এমনভাবে বসাইছে জানি অ্যাক্সেলারেশনের ফলে যে চামড়া টামড়া উল্টে যাচ্ছে এগুলো দেখা যায় চোখ টুক যে উল্টে যাচ্ছে এগুলো জানি দেখা যায় রিয়েলি ধরা পড়ে ক্যামেরায় এবং অদ্ভুত অদ্ভুত স্টান করছে সো এগুলো নতুনত্ব চ্যালেঞ্জ এগুলো আপনি জানলে আপনি
পচে গেছে এই সময় এসে এখন ইন্ডিয়ানদের আমি চাই না হয়তো এই কারণে তারা তো গর্বিত তাদের নিজের দেশে মুভি রাইস তো তারা তো গর্বিত হওয়ার জন্য বসে আছে যা আমাদের দেশে এত ভালো সিরিয়াই এত ভালো অ্যাকশান হয়েছে কিন্তু হলিউডের সাথে তুলনা করলে দর্শক কিন্তু ম্যাচুর্ড এইসব অ্যাকশান দেখে সো ওই জায়গা থেকে এগুলো খুবই বস্তা বস্তা জিনিসপত্র লাগছে আর কি আর মুভিতে তো অবশ্যই দেশপ্রেম মুভি লাস্টে ডায়লগ দিয়ে শেষ করে শাহরুখ খান জন আব্রাহাম হচ্ছে জন আব্রাহাম একটু এখানে স্পলার দিব জন আব্রাহাম হয়তো ইন্ডিয়ার ইন্টালের হয়ে কাজ করতেছিল গোয়েন্তার হয়ে তারপর জন আব্রাহামকে যখন হোস্টেজ করা হয় ওর প্রেগনেন্ট ওয়াইফকে গুলি করে মেরে ফেলে তখন জন আব্রাহাম এবং যারা হোস্টেজ করে এরা হয়তো ইন্ডিয়ান সরকারের কাছে মুক্তিপণ চায় আর কি ইন্ডিয়ান সরকার কোনো মুক্তিপণ দিতে রাজি হয় না তারপর জন আব্রাহামের সামনে ওর প্রেগনেন্ট ওয়াইফকে গুলি করে হত্যা করে বাচ্চাটাকে পেটের মধ্যে গুলি ঠেকে বাচ্চাটাকে হত্যা করে পরে জন আব্রাহাম রোগ রোগ হয়ে যায় হয়ে স্টেটের বিরুদ্ধে যায় আর কি গিয়ে পাকিস্তানের সাথে আতাত করে আর কত এগুলো আতাত করে ইন্ডিয়াকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে আর শাহরুখ খান হইতেছে বীরপুরুষ ইন্ডিয়ার হয়ে লড়াই করতেছে নাও মুভির দৃশ্য শেষ করে এটা বলে যে জন আব্রাহাম যে ভুল পথে আছে যে তার চোখের সামনে তার বউ বাচ্চা মারছে এবং ইন্ডিয়ান সরকার হস্টেজের কোনো ইয়ে করা নেই কেন কপারেট করা নেই কেন জন ইয়ের হয়ে জন আব্রাহামের হয়ে এটার উত্তর হইতেছে ইন্ডিয়ান সরকারের যে আমরা টেরোরিস্টের সাথে কোনো ধরনের নেগোসিয়েশন করি না এরে খোদা রে খোদা উজন নেগোসিয়েটিভ টেরারিস্ট এই কারণে করা নাই প্রথমত এটা যুক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য কি না এক্সাক্টলি আবার জিও পলিটিক্যাল আলাপে চলে যেতে হবে টেরারিস্টের সাথে আমরা কোনো নেগোসিয়েট করি না আমেরিকাও টেরারিস্টের সাথে নেগোসিয়েট করে না আবার যখন সময় পরে তখন নিজেরা টেরোরিজম করে বেড়া রাইট সেইগুলো কথা বলে লাভ নাই সবাই ইন্টারেস্ট দ্বারা ড্রিভেন সো স্পেশালি জিও পলিটিক্স সারা পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই সবাই ক্ষুদ্র ইন্টারেস্ট দ্বারা ড্রিভেন নিজের ইন্টারেস্টের প্রয়োজনে একশো আশি ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি সাতশো বিশ ডিগ্রি পোলট্রি নেয় সকলে আর সেইখানে হয়তো সে তাদের একজন এজেন্ট দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে তার প্রেগনেন্ট ওয়াইফের সময় পেটে গুলি ধরে রাখছে আমরা টেরোরিস্টের সাথে নেগোসিয়েট করি না সো খুবই বস্তা পচা ডায়লগ আপনি যদি রিয়েলিস্টিকলি চিন্তা করেন ফিল্মি ওয়েতে চিন্তা করেন খুবই বস্তা পচা ডায়লগ সো আপনার কিন্তু খারাপ লাগতে বাধ্য জন আব্রাহামের জন্য যে যে দেশের জন্য এত কিছু করলো সেখানে তার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট ওয়াইফকে তার চোখের সামনে গুলি করে হত্যা করা হইতেছে আর স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে অ্যান্সার আসতেছে যা কিছু করার নাই আমরা নেগোসিয়েট করি না টেরোরিস্টের সাথে এরকম অ্যান্সার আসতেছে সো যে কেউ বিগড়ে যাইতে বাধ্য হতো জন আব্রাহামের দোষটা কোথায় এসে তো ঠিকই আছে তাইলে যে আপনার মনে যদি এরকম চিন্তা আসে সেটার আবার অ্যান্সার দিছে মুভির লাস্ট দৃশ্যে শাহরুখ খান জন আব্রাহামকে বলে যে ডোন্ট আস্ক ক্যামেরা বললো যে কথাটা যে মানে বেসিক্যালি এগুলো আমাদের আরিফার হোসেনরাও ফেসবুকে এসে এখন বলে বেড়াচ্ছেন যে দেশ তোমাকে কী দিল সেটা নিয়ে কখনো প্রশ্ন করবো না তোমার প্রশ্ন করবো যে আমি দেশকে কী দিলাম কথা বলছে না দেশ আপনার পাঁচটার মধ্যে পাঁচ ধরে রাখবে এবং আপনি বলতে থাকবেন যে আমি কী দিলাম আমি কী দিলাম আমি কী দিলাম হ্যাঁ আরিফার হোসেনদের আর আরিফার হোসেন কিন্তু গেলে ফেসবুকে লিখছে স্টুপিড কারণ কারণ দেশ কিন্তু আপনার কন্টিনিউয়াস বাঁশদের উপর আছে সো আপনি যদি এই প্রশ্ন করেন যে দেশ আমাকে কী দিলো এটার কোনো উত্তর নাই দেশ আপনাকে খালি বাঁশ দিল এই কারণে প্রশ্ন করা যাবে না প্রশ্ন করতে হবে আমি দেশকে কী দিলাম আপনি ট্যাক্স দিলেন আপনি আপনার জীবন যৌবন বিসর্জন দিলেন এই দেশের মধ্যে তাও নাকি হচ্ছে না আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে আমি দেশকে কী দিলাম আরিফার হোসেন বলছেন ফেসবুকে সো এইসব বস্তা পচা বুলশিট ডায়লগ আর কি নাও কী জানি বললে আচ্ছা গেল এতক্ষণ কথা বলে ফেলছি পাঠান নিয়ে তেরো মিনিট কথা বললে ফেললে কেমন হবে আর 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 নিয়ে কথা বলি বুলশিট নিয়ে কথা না বলে আর 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 হইতেছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকোলেট পাইছে সেটা পাওয়ার মতো কিনা এবং মুভিটা কেমন সো অ্যাগেন আর 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 দেখার আগে আমি প্রচুর রিভিউ দেখেছি প্রচুর মানে প্রচুর স্পেশালি যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকোলেট পাইছে সো ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্স কী বলতেছে কারণ মনে করেন যে প্রথমত অবশ্যই আপনি ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে ফেয়ার রিভিউ পাবেন না এরা চেতনায় বুদ্বুদ হয়ে আছে সো যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল কারণ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকোলেট পাইছে যেহেতু কারণ বাইরের অডিয়েন্স কিন্তু এই ধরনের মুভি দেখে অভ্যস্ত না সো তারা আসলে হঠাৎ করে জেনুইনলি তারা কী ভাবতেছে তাদের কাছ থেকে একটা জেনুইন রিভিউ পাওয়া যাবে রাইট সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা তো আমি দেখলাম সবাই খুবই কাশিং রিয়েকশান দিচ্ছে সারা ইন্টারন্যাশনালি সবাই খুবই কাশিং রিয়েকশান দিচ্ছে এবং জেনুইনলি তারা মাইন্ড প্লোন এই মুভি দেখে মুভির অ্যাকশান মুভির স্টোরি লাইন মুভির সব কিছু দেখে না সো মুভিটা দেখার আগে এদের যখন রিয়েকশান দেখতেছিলাম এদের কথা শুনতেছিলাম এদের সবার কথা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে তারা যে টাইপের মুভি দেখো অভ্যস্ত হলিউডের মুভিগুলো কি হয় অ্যাকশান অ্যাকশান ভালো মানের অ্যাকশান দেখাইছে কিন্তু স্টোরি লাইনের মধ্যে আমাদের যেরকম আবেগ নিয়ে আমরা কাজ করি আমাদের ইন্ডিয়ান সা
লাগে না কারণ আমরা এগুলোতে খুব হস্ত যে মুভির মধ্যে বাবা ভাই চাচা মামা খালা একজন আরেকজন জন্য জীবন দিচ্ছে প্রেম ভালোবাসা হ্যাঁ নাচ গান এগুলো কিন্তু আমরা দেখে আমাদের কাছে এগুলো নাথিং নিউ ওদের কাছে নিউ দেখে এবং ওরা তো এটা দেখছে কেন যখনই এই মুভিটা এই মুভিটা স্পেশালি ভাইরাল হওয়ার কারণ হচ্ছে যে নাচু নাচু যে গানটা টিকটক থাকায় টিকটকে ভাইরাল হয়েছে সবাই গানটা যেহেতু খুবই ক্যাচি এটার সাথে নাচের যে কোরিওগ্রাফিটাও খুব ক্যাচি সো যে কারণে এটা ভাইরাল হয়েছে সবাই ওটার সাথে নাচানাচি করছে যেই কারণটা সারা পৃথিবীতে এক্সপ্লোর করছে সো আপনি ইন্টারেস্টিং বাস্তবতাটা যদি দেখেন যে এই বর্তমান পৃথিবীর ইন্টারেস্টিং বাস্তবতায় টিকটক থাকায় মুভিটা এই প্রচার প্রচারণা পেয়ে গেছে এবং থ্রু দ্য প্রসেস মুভিটা সম্পর্কে সবাই কিন্তু টু নো অ্যাবাউট দিস মুভি লাইক ইন্ডিয়ার টলিউডের একটা মুভি সম্পর্কে জানতে পারছে এবং পরবর্তীতে মুভিও দেখতে গেছে দেখতে গিয়ে সো আমি বলতেছি যে এই মুভিটা টিপিক্যাল কাইন্ড অফ ইন্ডিয়ান তেলেগু মুভি টাইপের যা তাই কিন্তু টিকটকের দুনিয়া হয় প্রচার প্রচারণা পাওয়ায় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্সেস পেয়ে গেছে এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্সেস পাওয়া ইন্টারন্যাশনাল মানুষজন জানার একটা সুযোগ পাইছে দে গট টু নো যে এইরকম একটা মুভি এক্সিস্ট করে কিন্তু দেখেন আমাদের জন্য এটা খুব শকিং কিছু হওয়ার মতো না আর কি টিপিক্যাল বলবো না কিন্তু যেইটা শক করছে সার ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সকে সেটা আমাদের জন্য বেশ টিপিক্যাল একটা বিষয় সেটা গেলো ফার্স্ট থিং আর কি যে ইন্টারন্যাশনাল এখন পাচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল এটার ব্যাপার ব্যাপারটা ওই জায়গাতে বলে আমার আমি মনে করি আর কি আচ্ছা হ্যাভিং সেট দ্যাট আসলে মুভিটা কেমন এগেন ওই যেটা বললাম যে তেলেগু মুভি টুভি যেরকম হয় আমাদের ভালো মেকিংয়ের তেলেগু মুভি যেরকম হয় ওই রকম এরকম প্রচুর ইন্টারেস্টিং অ্যাকশান ইন্টারেস্টিং ইয়ে আমরা দেখছি স্টোরি লাইন এই টিপের স্টোরি লাইন নাথিং নিউ ফর আস আই উড সে ফর দ্য মোস্ট পার্ট তবে এটা ইন্ডিয়ান ইতিহাসের সবচাইতে ব্যয়বহুল মুভি সো দ্যাট টেলস ইউ অবশ্যই দেয়ার হ্যাজ টু বি সামথিং এক্সক্লুসিভ সামথিং এক্সেপশনাল ইন দিস মুভি অ্যান্ড অ্যাবাউট দিস মুভি উইচ ইজ কেন পার্সিয়ালি মে বি ট্রু কারণ হচ্ছে সিজিআইয়ের কাজগুলো যে করে ভালো পেজ ভালো অলমোস্ট হলিউড কোয়ালিটি অলমোস্ট পুরোপুরি বলা যাচ্ছে না অলমোস্ট হলিউড কারণ হলিউডের সিজিআই একদম বিলিফেবল হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিলিফেবল এটা হইতো সে লাইক নাইনটি পার্সেন্ট বিলিফেবল নাইনটি হ্যাঁ নাইনটি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বিলিফেবল সো অবশ্যই আপনি যদি বাজেট দেখেন এই মুভির বাজেট ছিল কত সত্তর মিলিয়ন ইউএস ডলার এরকম সত্তর আশি মিলিয়ন ইউএস ডলার আর ইউএসএ যে কোনো একটা নর্মাল সিম্পল মুভি কোনো হাই বাজেটের মুভি না সিম্পল একটা মুভি হয়েছে দেড়শো মিলিয়ন ডলার বাজেট থাকে সো ইউ এখানে অবশ্যই বোঝার পার্থক্য আছে এই আলোচনাটা অনেকে আমি দেখছি করতে যে ইউএসএর মুভির বাজেট অনেক বেশি মানে পশ্চিমের লোকজন করতেছে যে ইউএস আমাদের মুভির বাজেট এত বেশি সেখানে হাফ বাজেট এত ভালো সিজিআই করছে এত ভালো মুভি করছে এখানে কিন্তু তাদের বোঝার ভুল আস ভুল আছে তারা যে জিনিসটা বুঝতেছে না যে ইউএসএর মতো দেশগুলোতে পশ্চিমের দেশগুলোতে খরচ এত বেড়ে যায় মূলত এখানকার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড হায়ার হয় মানুষের মানে এই আর কি ওয়েজ অনেক বেশি হয় পার আওয়ার বেতন অনেক বেশি হয় একই কাজ একই কোয়ালিটির কাজ আপনি যদি পশ্চিমে কোনো একজন লোককে দিয়ে করেন আপনি তাকে হয়তো সে পাঁচ গুণ বেশি পে করতে হবে একই কোয়ালিটির কাজ আপনি ইন্ডিয়ার কাউকে দিয়ে করেন তাকে পাঁচ গুণ কম পে করতে হবে যে কারণে অনেক মানুষ আউটসোর্সিং করে আফ্রিকা থেকে কাজ করে আনে ইন্ডিয়া থেকে কাজ করে আনে বাংলাদেশ থেকে কাজ করে আনে কেন কারণ সেখানে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড লো সেখানে জীবনযাত্রার মান নিম্ন খরচ কম বেতন কম দিল কম কম আর কি সো ওই সব কারণে হাফ বাজেট হইল আমি বলবো না যে এটা আসলে অ্যাপল টু অ্যাপল কম্পারিশন আপনি ওই যেটা বললাম আপনি যদি লিভিং স্ট্যান্ডার্ড এবং ওয়েজ সব কিছু অ্যাডজাস্ট করেন তাহলে আমি বলবো যে বরং এটার খরচ আমেরিকান মুভিগুলোর মতোই হয়েছে অলমোস্ট বলতে গেলে যা হোক তো ভালো সিজিআই মোটামুটি বেশ ভালো এবং এখন আমেরিকার ইন্ডিয়ার সবচাইতে ব্যয়বহুল মুভি তার মানে আমার ইন্ডিয়ার সবচাইতে ভালো সিজিআই হওয়া উচিত এবং অলমোস্ট সেরকমই হয়েছে অলমোস্ট আর এটা হলো সিজিআই মেকিং অ্যাকশান দৃশ্যগুলো যে তামিল মুভি বা আমাদের এগুলোতে যেরকম আউটরিচ আসে অ্যাকশান দৃশ্য দেখায় এরকম আউটরিচ আসে অ্যাকশান দৃশ্যই দেখেছে যেগুলোর সাথে ওয়েস্টের লোকজন খুব একটা পরিচিত না দেখে তারা খুব অবাক হচ্ছে শক্ত হচ্ছে আমাদের কাছে আমি মনে করি এগুলো খুব নতুন কিছু না আর কি আমাদের ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টাল লোকদের কাছে সেটা গেলো সেটা আর মুভির স্টোরির ক্ষেত্রেও ইন্টারেস্টিং ইন দ্যাট যে এটা হইতেছে ব্রিটিশ আমলের ব্রিটিশ এরার ব্রিটিশ অপারেশনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ছবি এখানে একটা পয়েন্ট আমি দেখলাম যে ওয়েস্টের প্রায় অনেক রিভিউয়ার মেক করছে সেটা হচ্ছে যে হলিউডের ওকনেসের সময় এসে এটা একটা রিফ্রেশিং মুভি মানে হলিউড এখন সকল মুভিতে ওক সব কিছুর মধ্যে নারী ঢুকিয়ে দিতে হবে ব্ল্যাক ঢুকিয়ে দিতে হবে এই কথা সব কিছুর মধ্যে খালি ওকনেস আর কি হ্যাঁ দিপারাল গোড়াল কোনো একটু আপনি শান্তি করে একটু দুই মিনিট কোথাও কিছু করতে পারবেন একটু চেতনা না ঢুকিয়ে দিয়ে সোনা বাঙালির মতো আর কি চেতনা সারা পৃথিবীতে সো ওই জায়গা থেকে হলিউডের লোকজন
অপারেশন এটার একটা চিত্র তুলে ধরছে কিন্তু অ্যাগেন ওটা এমনভাবে করছে খুব অর্গ্যানিক ওয়েতে করছে এখানে ইম্পোস্ট মেসেজিংয়ের চেষ্টা করতেছে লেকচার দেওয়ার চেষ্টা করতেছে অমন লাগে নাই সো যে জিনিসটা দেখলাম খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে ওয়েস্টের লোকজন যে আমরা হলিউডের এই ওকনেসের যন্ত্রণা থেকে এখানে সিম্পল প্রেম ভালোবাসা নাচ গান সিম্পল এন্টারটেনমেন্টের বাইরে কোনো কিছু নেই এটা একটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার জায়গা তাদের দৃষ্টিতে আমি মনে করি আমি তাদের সাথে একমত ইয়াস এই ওকনেস এখন সবখানে ঢুকে গেছে বলিউড টলিউড সেই জায়গা থেকে এটা মোটামুটি বেশ রিফ্রেশিং এক্সপিরিয়েন্স আর স্টোরি লাইনটা ইন্টারেস্টিং দেখলে তো দেখবেন খুব আলাদা এক্সেপশন কিছু বলবো না কিন্তু একটা ডিফারেন্ট স্টোরির উপর তার মানে ব্রিটিশ অপারেশন থেকে মুক্ত হওয়া অ্যান্ড স্টাফ দুই ফ্রেন্ডের ইয়ে এবং যে অ্যাকশান দৃশ্যগুলোর মধ্যে অভিনবত্ব আছে ইঞ্জিনিউটি আছে ইউজ অফ ব্রেইন আছে ইউজ অফ থটস আছে যেটা অ্যাগেন তামিল তেলেগু মুভিতে আমরা জানি তার এগুলোতে এগুলোই করে আসতে আসে সো অ্যাগেন খুব এক্সেপশনালি নিউ কিছু না কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকোলাট কী কারণে পাইলো সেটা আমি আমার তো ব্যাখ্যা করলাম আমার মতো করে আমি মনে করি সেগুলো কারণে এই কার সব কারণে করছে কিন্তু আপনি একজন ইন্ডিয়ান হিসেবে বা একজন বাংলাদেশি হিসেবে যারা তামিল তালিকা মুভি দেখছি আমরা এগুলো খুব বেশি শকিং কিছু না আর কি সো পাঠান আমার দৃষ্টিতে খুবই ওভার হাইপড মুভি এবং খুবই খুবই টিপিক্যাল মুভি এবং খুবই বস্তা পচা মুভি আর 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 আমার দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে যেই হাইপ পাইছে আমি মনে করি সেই হাইপের ওয়ার্ক ইট লাইক এইটি পারসেন্ট ইয়া এইটি পার্সেন্ট আই উঠছে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট না কারণ মানুষজন এখানকার মানুষজন জানে না আমাদের ওইখানকার মুভি সম্পর্কে এই কারণে বাট মেকিং টেকিং সব কিছু বললে আমি বলবো যে টিপিক্যাল তামিল মুভি টাইপের সো এক্সেপশনাল কিছু ব্যাপার আছে কিছু দৃশ্য আছে ইন্টারেস্টিং ভালো মুভি স্টোরি ইন্টারেস্টিং ডিফারেন্স সো ওকে সো আর 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 ব্যাপারে আমি আর 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 যে হাই যে রাই লেভেলে রাইস করছে সেটার সাথে আমি কাইট অফ একমত আর পাঠানো দেশে বুলশিট মুভি চাইলে দেখতে পারেন